안녕하세요. ANR과 기획을 하고 있는 음악 커뮤니케이터 가츠입니다. 오늘 리뷰할 방송은 JTBC에서 새로 시작하는 Girls on Fire 1화입니다. 이 방송은 여성 보컬 그룹을 결성하는 서바이벌 경연 방송이고요. 여성 솔로 참가자들을 모아서 보컬 그룹을 결성한다는 프로젝트입니다. 최근 엠넷에서 이 포맷으로 남자 버전인 빌드업을 했었는데요. 빌드업은 아이돌 출신 참가자들을 모아서 케이팝 보컬 그룹을 만드는 느낌이었는데요. 이 방송은 그냥 정통 보컬 그룹을 만든다는 컨셉이에요. 그래서 참가자 중에 아이돌 출신도 있지만 다수가 솔로 가수 출신입니다. 빌드업은 참가자 대부분이 아이돌 출신이었죠. 그리고 여기는 연예인 판정단도 윤종신님, 뭐 선우정아님 등 이런 분들이 있거든요. 그래서 JTBC가 자랑하는 음악 경연 시리즈인 팬텀싱어 그리고 슈퍼밴드 그 제작진들이 연출을 하기 때문에 아마도 같은 방식 그리고 같은 타기 시청층으로 진행이 되지 않을까 싶어요. 근데 이게 직전에 했던 엠넷의 빌드업이 R&B 기반의 정통 보컬 그룹 스타일이 아니라 아이돌 스타일의 보컬 그룹으로 방향성을 정했던 이유가 있다고 저는 생각을 해요. 왜냐하면 현재 10대, 20대들이 예전에 유행했던 그런 정통 보컬 스타일을 그렇게 좋아하지 않는다는 거거든요. 이른바 그런 나는 가수타 스타일에 소리를 지르는 방식을 요즘 MZ세대는 오버스럽다고 생각을 해요. 이게 특히 솔로가 아니라 그룹일 때 솔로도 예전보단 좀 선호하지 않지만 그래도 솔로는 노래방을 좋아하는 애들은 그런 노래를 듣고 따라 부르는데 예전만큼 그룹이 선호되지 않고 있죠. 이게 자연스러움을 중시하고 감정과잉을 매우 싫어하는 세대거든요. 그러니까 영화에서도 이전 세대들이 보기에는 심파도 아닌데 젊은 세대는 조금만 뭐가 있어도 그냥 심파라고 엄청 싫어하잖아요. 그러니까 아주 조금의 억지 감동의 그런 느낌도 이상하게 느끼는 세대예요. 그래서 엠넷은 다소 오버스러운 그런 R&B 계열의 정통 보컬 그룹보다는 아이돌 스타일의 그룹으로 갔다고 생각을 해요. 저도 요즘은 그런 느낌을 봤거든요. 소리를 지르는 분들은 노래를 굉장히 잘하지만 다 비슷해 보이고 이제 좀 질리는 느낌도 있고 개성이 없어 보이고 노래를 잘하는 건 알겠는데 감동이 별로 이제 전달이 안 느껴져요. 왜냐하면 너무 다들 그렇게 부르니까 그렇게 소리를 지르면서도 노래를 잘하면서도 감동까지 전달하는 분들이 지금 우리나라에서 노래 가장 잘한다고 유명해진 분들이거든요. 그러나 그 소수의 그 선을 넘어간 고수들을 제외하면 다들 오히려 이제는 영혼 없이 기계처럼 똑같이 노래만 잘한다 이런 느낌만 들거든요. 그리고 너무 소리를 질러서 저도 보면서 불편한 느낌이 들기도 해요. 이 방송도 그 부분을 어떻게 해결할지가 관건일 거예요. 10대 20대에 맞추려면 다르게 가야 할 텐데 이 방송을 30대 40대 이상으로 타깃을 맞추고 있다면 기존 보컬 그룹 스타일로 가도 되겠죠 그리고 이 방송은 아마도 그냥 싱어게인 버전의 그룹 버전 그러니까 3040을 타깃으로 맞출 거예요 근데 문제는 3040 타깃 방송이 시청률과 화제성이 가장 낮다는 게 문제예요 이 30대가 가장 할 일이 많고 이런 곳에 막 집중을 하는 세대가 아니니까 그래서 JTBC의 경연 방송은 보통 40대 이상이 타깃이거든요. 40대, 50대, 60대. 근데 또 지금 이런 보컬 그룹의 형태를 40대 이상 분들이 선호할 것 같지는 않거든요. 그런데 여기서 노려볼 점은 어쨌든 그 40대 이상 타깃으로 클래식 기반의 중창단 4인조 팬텀싱어를 성공시켜본 제작진들이 오니까 아마도 이 형태를 가지고 30대 40대 타깃으로 한번 새로운 시리즈를 만들어 보려고 하는 거 아닌가 그렇게 생각을 합니다. 네, OTT는 티빙에서 볼수 있고요. 본선 진출 참가자는 50명이라고 하고요. 최종 5명의 틈을 뽑는다고 합니다. 5명은 근데 너무 많은 것 같긴 한데요. 근데 또 멤버 수가 많을수록 초반에 갖고 시작하는 팬들은 많아요. 이 방송이 같이 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 1라운드는 1대1 대결이라고 하고요. 그래서 이긴 사람만 다음 라운드에 간다고 하는데 아마 패자부활전이 있을 거예요. 김다명님 근데 이런 스타일은 요즘 방송이 보정을 너무 많이 해서 보정 없이 좀 들어보고 싶은 스타일이긴 하거든요. 좀 보정발을 많이 받는 창법이라서 근데 어쨌든 요즘 스타일의 창법이고요. 90년대까지는 한국 보컬들이 노래 연습을 굉장히 많이 해서 창법이 강조된 다양한 보컬들이 많았어요. 근데 이제 2000년대 이후에는 보컬 트레이닝이 활성화가 되면서 발성이 중시된 보컬들이 많아졌거든요. 근데 최근에는 예전만큼 무식하게 보컬 트레이닝을 오래 견디는 사람이 적어요. 그래서 다시 노래 연습을 많이 하면서 그냥 피를 많이 하면서 노래의 기본기보다는 기술이 뛰어난 사람 
사람들이 많아지고 있는데요. 이 사람도 발성의 기본기보다는 노래에 멋을 내는 기술이 더 발전된 케이스인데요. 그러나 발성의 기본기도 최근에 나오는 보컬들 중에서는 괜찮은 편이거든요. 그래서 노래 안정성이 높은 편이다. 아마도 외국 보컬을 많이 카피를 한것 같은데요. 근데 이렇게 팝을 많이 카피하는 사람들의 약점이 톤이 너무 정형화가 되어 있다는 점이 있어요. 노래의 시작부터 끝까지 계속 기술을 사용하니까 노래의 기승전결의 폭이 좁아 보이거든요. 어떨 때는 안 쓰다가 하이라이트 때 많이 써줘야 폭이 커지는데 처음부터 계속 쓰니까. 그리고 완전히 자신의 스타일로 만들어서 노래를 하는 게 아니라 남의 기술을 흉내내는 상태. 그래서 이런 문제들이 나올 수가 있거든요. 그런 상태다. 음... 지금 윤종신님이 그 이제 음악방송에 심사를 엄청 많이 하셨잖아요. 계속 하실 거고 그러니까 이게 경험이 엄청 쌓인 거예요. 그러니까 엄청 식견이 쌓인 거예요. 뭐 유명한 작곡가, 유명한 가수라고 해도 어릴 때 대비해서 자기 음악하고 정신 없어요. 유명한 곡 많이 만들었다고 해도 오히려 이그 사람들이 뭐 실용음악과 대학생들을 만나보겠어 인디 뮤지션 공연을 가보겠어 그러니까 오히려 식견이 떨어지는 경우가 많거든요 제가 느끼기엔 아 현실을 너무 모르는구나 이 윗바닥에서만 좋은 음악만 좋은 환경에서 듣고 자랐으니까 근데 윤종신님도 이제 이런 아마추어들을 만나는 방송들을 오래 하니까 다양한 케이스를 경험하면서 식견이 많이 쌓였다 이 부분에 대해서도 그러니까 제가 싱어게인3 심사할 때만 해도 이런 스타일의 보컬이 나오면 은그 심사위원들이 되게 특이한 톤이다라고 칭찬을 했었는데 저는 오히려 이런 톤은 지금 아야마추 무대에 제일 많고 제일 흔한 톤이다라고 말을 했었거든요 근데 어쨌든 이제 윤종신님도 그런 걸 여러 번 해보니까 이런 톤이 굉장히 많다는 걸 아시는 거죠 그러나 김남영님이 이런 톤의 가수 중에서도 보컬의 완성도가 높은 편인데 윤종신님이 또그 부분도 정확히 얘기를 해주셨어요 조예인님 이분도 톤이 뭐 특이한 것 같기도 하고 되게 흔한 것 같기도 하죠 그러니까 요즘에 이렇게 호흡이 섞인 톤의 보컬들이 굉장히 많으니까요 근데 이분도 이런 톤 중에서도 보컬의 기술은 높은 편이에요 되게 다 비슷한 것 같지만 그러니까 소리가 이렇게 호흡을 많이 섞으면 그냥 퍼트리는 경우가 많은데 그러면 은 공명이 정확히 안 되는데 소리가 흩어지지 않게 잘 잡아준 태로 음이 끝나는 순간까지 컨트롤 유지를 하거든요 그래서 이분도 안정성이 높은 상태다 그리고 이분이 그냥 노래만 했다면 다소 평범했을 수도 있는데 기타를 치면서 본인이 리듬을 끌고 갔기 때문에 그런 안정성이 극대화돼서 장점이 극대화될 수 있었다고 보고요 제 생각에 이번 대결에서는 이분이 승리를 할수 있을 것 같아요 근데 이 방송이 최종 5인의 팀원을 뽑는 방송이잖아요 근데 팀 멤버로서 적합한 그런 스타일은 아닌 걸로 느껴지죠 이게 뭐 싱어게인 같은 솔로 대결이었으면 좀 멀리 갈수 있는 멤버였을 텐데 어쨌든 솔로로 강한 멤버이지 않을까 그래서 이런 방송에 참여하는 모든 인원들이 나 여기서 그 최종 5인으로서 데뷔해야지 이런 생각 갖고 하는 거 아니거든요 뭐 소속사가 있는 사람들도 있고 없는 사람들도 있으니까 소속사는 그냥 홍보 전략으로 뭐 개인들도 나 여기 나가서 인지도 좀 쌓고 경력 한줄 넣고 나와서 솔로 음악을 한다던가 아니면 아이돌계 멤버들은 여기 나와서 좀 그런 인지도를 쌓고 아이돌 쪽을 노려본다던가 그런 다양한 이유가 있을 거예요 지금 그 댄서이신 킹킹님이 심사위원회 있는데요 이분이 뭐 음악가가 아니고 음악을 잘 모르는 사람이어도 저는 심사위원은 할수 있다고 생각해요 어차피 음악을 잘 모르는 대중들이 음악을 듣고 판단을 하게 되니까 그냥 대중 역할로 자기 순수한 생각을 말을 하면 된다고 생각을 해요 그러니까 비음악인이 심사를 해도 된다 다만 말을 잘해야 되고 그리고 그 코멘트가 너무 동떨어진 얘기를 하면 안 되죠. 공감을 받아야 된다는 거죠. 근데 저는 어쨌든 지금 킹킹님의 코멘트는 약간 공감이 되지 않아요. 이게 방송이라서 그럴 수 있는데 어쨌든 지금 뭐라고 하셨냐면 이 노래가 다른 사람에게 편지를 쓴다는 제목의 노래인데 전달하는 느낌이 아니라 혼잣말을 하는 느낌이 들어서 그 점은 아쉬웠다라고 말을 하는데 난 이건 그냥 심사를 하기 위한 번지르르한 말 같아요. 왜냐하면 이 제목이 2X라고 해서 
감정 표현 방식이 정해져 있는 게 아니죠 노래는 이 원곡도 그래요 심지어 이 노래 가사 갖고도 이게 꼭 바로 옆에 있는 애한테 전달하는 말이 아니라 너에게 전달하고 싶은 얘기를 나 혼자 생각하거나 나 혼자 편지했으면서 생각하는 느낌을 담을 수도 있는 내용이거든요 충분히 이 곡이 그리고 그렇게 잘 해석을 했어요 조혜인님은 근데 킹기님이 심사위원으로 나와서 코멘트는 한마디씩 해야 되는데 다들 막 음악적 얘기를 하잖아요 본인 빼곤 다 음악가니까 그러니까 자기는 나름 나도 음악적인 코멘트 해야지 라고 생각을 해서 지적을 하기 위해서 지적을 한게 아닌가 근데 그게 아니라 실제로 킹기님이 난저 부분이 진짜로 공감이 안 됐어 저 감정 표현이 진짜로 공감이 안 됐어 라고 말을 하신 거면 굉장히 독특한 감상 방법을 가지고 계신 거 아닌가 라고 생각이 듭니다 네 윤민선님 윤민선님은 그 캡틴에 나오셨던 분인데요 사실 이 표면적으로 보면 제가 우려하는 오버스러운 무대 스타일이긴 했어요 요즘 천재 호소인이라는 말이 있잖아요 천재 강요인 그러니까 그냥 뭔가 색다르게 하고 막 미친 척하고 막 광기 어린 척 하면은 와 천재다 미쳤다 이렇게 얘기하는 전 이거를 별로 좋아하지 않아요 그냥 그렇게만 조금 다르게 했다고 해서 그게 그렇게 어려운 일 아니거든요 사실 근데 그렇게 해서 공감을 받는 게 어려운 거지 그걸 하는 건 어렵지 않고 그리고 그런 사람들이 또 적느냐 이것도 아니거든요 이런 사람들이 굉장히 많아요 오히려 또 지금 아마추어 씬에 요즘에 일본 음악 스타일이나 일본 문화가 조금 인기를 예전보다 얻기 시작하면서 뭐 맨해라 지뢰게 이런 말들을 하는데 그쪽에는 실제로 이런 모습을 멋있다고 생각하고 동경하고 막 이렇게 심취해 있는 사람들이 많거든요 그러니까 그냥 뭔가 뭐나 색다르다 그렇게 한다고 해서 저는 무조건 와 대단하다 이런 시대는 아니라고 생각해요 그래서 저는 이번 무대도 전체 컨셉 자체는 약간의 억지스러운 감정을 받았다 근데 문제는 여기서 포인트가 그냥 무대나 뭐 노래나 퍼포먼스를 잘 못하면서 나 잘하는 척, 나 천재인 척, 나 미친 척 하는 거는 공감을 못 받는데 결국 이것도 컨셉은 뒤로 치고 잘하면 되거든요 근데 윤민선 님은 노래 실력으로 그걸 밀어냈어요 전이 컨셉은 그렇게 뭐 흥미가 없고 별 감동이 없지만 아 이렇게 하면서도 노래를 제대로 하는구나 거기가 이 윤민선 님의 포인트라고 생각해요 그러니까 노래 실력이 받쳐졌기 때문에 이런 오버스러운 감정이 엄청 어색하지 않았거든요 그러니까 이게 지금 이 노래가 보컬이 굉장히 어려운 편곡이 됐어요 근데 저렇게 오바를 하면 엇나갈 가능성이 많아요 저 억지스러운 컨셉 무시하더라도 저렇게 으 하면서 소리 제대로 유지하기 힘들단 말이에요 왜냐면 몸에 턱에 힘이 들어간 발성이 제대로 안 돼요 근데 저렇게 오바를 하면서 발성이 제 생각엔 하나도 무너지지 않았거든요 지금 소리를 끌어올리면서 계단을 쌓는 부분에서 발성을 타협할 만한 방법이 많았거든요 거기서 소리를 그렇게 울림을 유지하기 힘드니까 그냥 울림을 줄이면서 그냥 소리를 코에 걸면서 그냥 음만 올릴 수 있거든요 대부분 그렇게 하고요 근데 지금 민선님은 그 순간에도 울림을 전혀 줄이지 않았는데도 완벽하게 불렀어요 그래서 저는 윤민선님의 보컬 실력만으로 이거를 완성시켰다 이 무대를 그렇게 생각을 하고 근데 이분도 그 5인조의 팀원으로 적합할지는 좀 의문이긴 하네요 근데 이거예요 그러니까 또 이제 윤종신님은 이런 분들을 또 처음 본 거예요 오디션에 근데 앞으로 이런 사람들 엄청 많이 나올 거예요 왜냐하면 지금 서브컬처 음악 시장에 이 정도 몰입가들이 엄청 많아요 그리고 이게 멋있다고 생각하는 여성분들이 엄청 많다니까 그럼 맨해라 내가 정신병 걸린 것 같은 컨셉 그런 컨셉이 멋있다고 생각하는 분들이 굉장히 많기 때문에 이미 일본에서는 이 맨헤라 장르라는 음악 컨셉 장르가 대세가 된지 한참 됐어요 이미 대세가 됐다가 이제 질린다 끝물이 된 지도 1년이 됐거든요 근데 이게 지금 한국에 들어와서 시작되고 있기 때문에 이런 분들이 많이 나올 거고 이런 분들의 장점과 단점이 있죠 장점은 엄청나게 몰입을 잘해서 저렇게 실력자들이 많이 나온다 자기가 연습도 엄청 몰입을 해서 엄청 독하게 하거든요 근데 단점은 그게 다른 사람들이 봤을 때 자연스러울 정도로 컨트롤 해야 되는데 그걸 잘 못한다 그런 게 있죠 제가 처음... 네, 선우정아님의 의견과 저랑 거의 일치하는 거예요 이 곡을 두고 저렇게 착하는 해석이 매끄럽게 퍼포먼스가 됐느냐 하면 은 그냥 쏘쏘인데 그것을 그냥 노래를 엄청 잘했기 때문에 예, 오케이 라고 생각을 해요 그러니까 그냥 나 특이해 에 기대지 않고 실력이 받쳐줬던 것이 포인트다 음, 최아임님 최아임님은 지금 앞에 주자가 노래를 잘해서 초반에는 긴장을 꽤 많이 하신 것 같아요 1절은 호흡이 좀 말라서 공명이 잘안 되는 느낌이었거든요 근데 이제 
음이 높아지면서 소리를 크게 낼수 있는 구간이 오면서 몸의 힘까지 이용을 하면서 소리를 제대로 잡기 시작을 했는데요. 어떻게 보면 이분이 전형적인 그런 보컬 그룹의 스타일이라고 볼수 있죠. 그런 빅마마 같은 보컬 스타일이요. 그리고 그 숙련도도 좋은 편이에요. 약간 아프리카 TV에서 음악 방송을 하는 분들 중에 요즘에 이런 스타일이 많거든요. 근데 일단 그 외에 그리고 최근에 오디션 방송 같은 데서는 이런 정통 보컬 스타일이 적죠. 근데 어쨌든 이분도 너무 막 그렇게 오바스러운 느낌도 아니고요. 아마 이 방송에서는 어쨌든 상상하던 보컬 스타일이 딱 이분 같은 스타일이 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 그래서 이 판정이 좀 어려울 것 같은데요. 저는 전체적인 보컬의 안정성이나 뭐 임팩트는 첫 번째 무대가 더 좋았다고 생각을 하거든요. 그래서 이게 싱 어게인이었다면 저는 첫 번째 무대를 선택했을 것 같아요. 근데 이게 5인조 보컬 그룹을 선택하는 기획이니까 보컬 그룹에는 이 최아임 님이 더 어울리죠. 그리고 두 사람의 실력 자체는 스타일이 다른 거지 실력은 누가 더 좋았다 이렇게 말하기는 아직은 섣불르기 때문에 두 번째 참가자께서 선택이 되실 것 같아요 이 방송에서 왜냐면은 아마 아까 첫 번째 무대를 보고 다들 우와 특이하다 대단하다 했지만 지금 이 심사위원분들은 아직은 이질적이게 느낄 것 같아요 저는 저런 걸 하도 봐서 상관이 없어요 그리고 어차피 패자부활전으로 두분다 올라갈 것 같아요 와 6대 0이야 근데 어우 소리 길은 잘 가는데 음. 음. 